ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรู้จักกับออริจินนี่คือออริจินครับหน้าตาแบบนี้นี่เป็นส่วนของเว็บแอปนะครับไม่สามารถจะเล่นเกมผ่านตัวนี้ได้ถ้าอยากจะเล่นเกมต้องดาวน์โหลดตัวนี้ไปครับเป็นแอปพลิเคชันเอาไว้เล่นเกมผ่านออริจินครับเรามาออริจินมีอะไรบ้างกลับมาที่หน้าหลักกันก่อนออริจินนะครับมีนี่เกมชูโรง3เกมหลัก FIFA The s i m และ Battlefield นะครับการที่เราอยากจะมาช้อปปิ้งใน o r i g i n นี่ร้านค้าก็จะมีการโชว์ต่างๆมีเกมต่างๆมาบามามีราคาบอกประมาณนี้นะครับในส่วนของ Origin Access คือเป็นสมัครเป็นคล้ายๆ VIP มีสิ่งพิเศษก็อาจจะได้เล่นเกมใหม่ๆก่อนคนอื่นมีเกมฟรีให้เล่นอะไรประมาณนี้โดยในการเกมฟรีโดยอยากเกมจากวอลนี่นะครับเกมเพียบเกมเพียบเลยสามารถเล่นฟรีด้วยสำหรับเกมถ้าลองเล่นกับใครอันนี้ล่าสุดตอนนี้ก็มีฟีฟ่าสิบเจ็ที่จะเล่นก่อนคนอื่นนะครับสิบชั่วโมงตัวเต็มสำหรับผู้ที่เข้ามาครั้งแรกตรงนี้มันจะยังไม่มีนะครับนี่เป็นของผมเองแล้วผมจะผมล็อกอินทิ้งออกไม่ได้แล้วครับนะครับมันจะมีส่วนตรงนี้ sign in สำหรับผู้ที่มี id อยู่แล้วและ sign up หรือลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนครับการซื้อเกมทำได้ง่ายครับขอให้เพียงมีบัตรเครดิตว่ามีเพย์พาวก็ถ้าสมมติอยากจะซื้อฟีฟ่าใช่ไหมเข้ามาในนี้มันก็จะมีให้เลือกแสนดาษราคาเท่าไหร่ปกติตรงนี้โชว์เป็นราคานะครับ1699เมาส์วางเฉยครับราคาขึ้นไปละดีลุกส์2999ซูเปอร์ดีลุกส์3299ทีนี้เราอยากรู้ว่ามันต่างกันตรงไหนเลื่อนลงมาครับนี่ครับส่วนของความแตกต่างที่มันบอกว่าแสนดาษดีลุกส์และซูเปอร์ดีลุกส์ต่างกันยังไงมีให้ยืมตัวนักเตะแปดเกมอ่ามีมีมีมีชุดแต่งสเปเชียลให้อ่ามีมีมีรับโลเคชั่นห้าชิ้นมีเฉพาะของสแตนดาร์ดแพ็คทองจัมโบ้พรีเมียมดีลุกได้ยี่สิบจะได้หนึ่งแพ็คต่อสัปดาห์ซูเปอร์ดีลุกได้สี่สิบจะได้หนึ่งแพ็คต่อสัปดาห์แล้วก็มีผู้เล่นฟุตทีวเดอะวีคให้ยืมนะครับอันนี้มีหนึ่งผู้เล่นอันนี้มีสองผู้เล่นถ้าเกมไหนเราซื้ออยู่ในคางเกมเราแล้วเวอร์ชั่นไหนก็ตามจะมีโชว์อยู่ตรงนี้นี่เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่สรุปภาพรวมของเวิร์กแอปมีประมาณนี้ครับจะปิดกันไปเลยทีนี้เราจะมาที่ตัวแอปพลิเคชันคือณตอนนี้ผมกำลังทำการดาวน์โหลด FIFA 17แบบพรีโหลดพรีโหลดนะครับเกมมันเปิดให้พรีโหลดตอนเที่ยงคืนของวันที่24และเปิดให้เล่นอีกครั้งในตอนวันที่26ครับในตอนที่เราเข้าออริจินมาใหม่เนี่ยแถบนี้จะขึ้นมาครับมันจะเป็นแถบที่เราเอาไปคุยกับเพื่อนนะครับถ้าเราแบบมีเจอเพื่อนในกลุ่มในที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแอดกดตรงนี้เลย
แล้วก็แอดไปใส่ชื่อป๊อกแบ็กป๊อกแบ็กเซิร์ชเจอใครก็มากดแอดครับเนี่ยผมกดมั่วได้คนนี้ผมอยากแอดเขาทำไงกดเข้าไปครับแล้วก็เซ็นเฟรนด์รีเควสต์แค่นั้นเองง่ายๆนะกองที่ในส่วนนี้ในแอปพลิเคชันดูอะไรได้บ้างมีเกมไลบรารีครับเกมไลบรารีเนี่ยจะไว้โชว์เกมที่อยู่ในไอดีของเราส่วนด้านบนสุดจะเป็นส่วนเฟเวอร์ลิคือเกมที่เราชื่นชอบที่เราเล่นบ่อยๆนั่นแหละวิธีการเพิ่มเ,เกมเฟเวอร์ลิคมาด้านล่างครับที่ขวาไอ้ที่เฟเวอร์ลิคจะขึ้นมาละเอาออกก็รีมูฟอันนี้ก็เป็นเลือกอยากให้โชว์ขนาดเท่าไหร่ฟิลเตอร์มันจะมีเกมที่เราเล่นในสัปดาห์นี้ตามนี้เหมือนเกมที่เราดาวน์โหลดอยู่เกมที่เราชอบเกมที่เราซ่อนเอาไว้เกมที่ได้ติดตั้งลงในเครื่องแล้วแล้วถ้าเกิดเราได้คีย์จากข้างนอกคีย์ที่เป็นคีย์ของออริจินนะทำไงมีสช่องทางครับ 1. Add Game Redeem Product Code หรือเกมและ Redeem Product Code แล้วก็ใส่โค้ดที่นี่ง่ายๆตามนั้นในส่วนของอโปรไฟล์ของเราทำอะไรได้บ้างทำได้ดูประวัติโปรไฟล์ของเราดูการเซตติ้งแอปพลิเคชันดูรูปแบบการจ่ายเงินของเราตรงนี้ส่วนที่สำคัญสำหรับมือใหม่แอปพลิเคชันเซตติ้งสำคัญมากหรือการจัดการตัวแอปนะครับเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีมันก็มีมีมีเมนูภาษาไทยนะเปลี่ยนได้โดยเปลี่ยนที่ตัวนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเลือกเลยภาษาไทยแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง install and save อันนี้ save cloud storage คือเป็น save ทุกครั้งที่เราเล่นเกมเสร็จมันจะอัปเดต save ขึ้นไปฝั่งที่เซิร์ฟเวอร์ของ origin อันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ของ EA นะอันนี้สำคัญเลยเกม library location คือที่ที่จัดเก็บตัวเกมของเราตอนแรกดีฟอลต์จะเป็นไดที่ลงออริจินแหละคือไดสี่ทีนี้เราจะเปลี่ยนถ้ากดตรงนี้แล้วก็มาเลือกเปลี่ยนเลยนะเลกาซี่เกมอีสตอนเลอร์คือทุกครั้งที่มีการดาวน์โหลดเกมมันจะดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาก่อนดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาวางไว้เมื่อติดตั้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยขึ้นคอมพลีตตัวนี้จะถูกลบออกแต่ถ้าอยากให้มันเก็บเอาไว้ให้ตรงนี้เป็นออนมันก็จะเก็บเอาไว้นะครับก็ส่วน notification สำหรับคนเล่นแรกๆมาแรกๆถ้าไม่อยากจะกรณีมีเพื่อนเยอะไม่อยากให้มันเด้งรบกวนก็ตรงเนี้ยปิดไปเลยเราที่เกมถ้าไม่อยากให้มันโผล่ขึ้นไปก็ออฟไปง่ายๆนะหมดแล้วครับกับออริจินมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับไว้จะกลับไปตอบก็แล้วกันขอบคุณครับ